Bonsoir tout le monde, c'est Pascal pour dblacknews.com. Ce soir, je reçois encore les mêmes invités que la semaine passée. Euh, je l'avais oublié de vous dire, c'est qu'elles sont des spécialistes en astrologie et numérologie. C'est mon sujet de ce soir. Euh, pourquoi je parlais de ça? Parce que la, numéro la numérologie m'a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Euh, selon les calculs, <rire> je suis un. <rire> Donc, euh, j'aimerais savoir c'est quoi le 1. J'ai une idée déjà, je suis une île... J'ai toujours su que j'étais en fait quelque chose de différent des, des autres, mais la numérologie me l'a confirmé vraiment. Fait qu'aujourd'hui, Marie-Georgie, bonsoir, et Marie-Donald, bonsoir. Euh, je veux savoir, Marie-Georgie, qu'est-ce que euh, l'astrologie et la numérologie? Mais il y a une différence entre les deux. Euh, la numérologie, je vais le dire tout de suite, surtout l'astrologie en passant, l'astrologie plutôt grecque, euh, c'est plutôt relié par rapport aux astres en passant. Et euh, avec les 12 mois de l'année, ainsi de suite, euh, chaque signe astrologique a son mois spécifique euh, par rapport à la position des étoiles et aussi de la lune et, des, et, du, et de, du soleil en passant. Euh, comparativement à la numérologie, la numérologie, un petit peu comme l'astrologie, ça date des millénaires. La, la numérologie, ça date à peu près 3000 ans aux alentours, euh, presque 1000 ans avant Jésus-Christ, surtout par la religion juive qui vient de la Kabbale en passant. Euh, et eux euh, savaient que la, même les Égyptiens en passant, la numérologie ont remarqué qu'à chaque chiffre avait une puissance et avait une fonction. Et comparativement à la numérologie, à, à la l'astrologie numé qui c'est 12 signes astrologiques, la numérologie en compte aux alentours 9, il peut en avoir deux autres, c'est-à-dire le 11 et le 22. Alors euh, voilà. Ah, c'est vraiment intéressant. Bon, pour ceux qui veulent savoir, je suis Scorpion. <rire> et, vous, et toi, tu es? Gémeaux. Et marie Donald Moi, je suis Capricorne. Fait qu'est-ce que la différence? Mais tu bon, je sais que Scorpion, c'est un signe d'eau. Je pense que c'est pour ça que j'adore me baigner et prendre des longues douches. <rire> Peut-être que c'est un, un point, mais que, comme que toi, tu es Gémeaux, c'est un signe d'air, est-ce que ça a une influence? Oui, ça a une certaine influence, mais en même temps, pas vraiment non plus, parce que la numérologie, c'est beaucoup plus précis que l'astrologie. Euh, la numérologie, ça... Euh, ben, ben, ça va l'expliquer que, comment on le calcule en pensant, mais la numérologie, c'est beaucoup plus précis parce que c'est né avec ta date d'anniversaire. Donc, ça va plus en profondeur. Alors... Mm -hmm. euh... OK! Et pourquoi suivre la numérologie? Ben, moi, pour moi, là, ça a été vraiment comme un genre de coup de chance. C'est-à-dire que où est-ce que, est que je travaille? Une ancienne collègue de travail, elle, elle travaille pour nous, mais en tant que sous-traitante. Euh, elle, elle me disait que si tu te cherches, j'ai une solution. Euh, elle, ça fait 25 ans, même presque 30 ans qu'elle fait la numérologie. Et euh, vu qu'elle avait vécu deux divorces, elle se demandait comment ça se fait que ça ne marche pas avec les hommes. Comment ça se fait que je vis la même situation tout le temps, surtout en matière d'or. Ça ne marchait jamais avec ses amours. Et il euh, y a une femme dans son ancien travail qui lui a dit, je pense que j'ai la solution pour toi, c'est la numérologie. Ça va peut-être te sauver même la vie de faire des meilleures rencontres, de faire des meilleurs choix et de, de mieux comprendre l'état d'âme de certaines personnes. Alors, elle, elle m'a proposé, puis elle a commencé à calculer ma date d'anniversaire. Elle a dit, hm, « t'es un 7. » Je vais t'expliquer que ça veut dire un 7. Et comment tu dois aborder les gens selon ton 7. Parlons de chiffres, okay, vu qu'on parle de numérologie. Est-ce que tu peux m'expliquer le chiffre 1 et le chiffre 2? OK, le chiffre 1, OK, c'est euh, un chiffre « leader » en passant. C'est la première chiffre dans, euh, c'est un chiffre non seulement les deux, mais c'est un chiffre aussi indépendant aussi en passant. C'est un chiffre créatif. Euh, c'est un chiffre aussi, euh, il y a un peu d'entêtement aussi en passant dans ce chiffre-là aussi. Euh, c'est un chiffre aussi au niveau, euh, il y a un peu de solitude aussi en passant. Il y a un petit peu de solitude, mais c'est une bonne solitude. Il y a besoin de se retrouver pour pouvoir faire un dernier petit coup. Le chiffre 2, c'est le chiffre de la coopérativité. C'est le chiffre du couple. C'est le chiffre aussi de, de la féminité, aussi en pensant. C'est le chiffre aussi euh, du, partenaire. De, du partenaire, aussi du mariage, aussi en pensant. Et de l'union fait la force, en, en pensant. Ah, parce que c'est le deux. Exactement. Okay. Tandis que le 1, en pensant, j'ai oublié de dire, le 1, c'est le chiffre de la masculinité, en pensant. C'est le chiffre mmh. de l'homme, en pensant. Ah. Toi, Marie, donne Qu'est-ce qui t'a poussé à suivre la numérologie? Wow, ça, c'est assez, assez approfondi. Euh, je te dirais euh, que j'étais rendue dans une phase dans ma vie que je voulais du changement. Je voulais pas les mêmes choses se répètent. Euh, J'en ai parlé à ma soeur. 
euh, m'a guidé dans un chemin que regarde tu devrais aller à la numérologie je dis bon ok j'étais je savais déjà la numérologie qu'est-ce que c'était mais pas approfondie comme maintenant donc j'ai fait mes recherches via les, les, les bouquins euh, les livres euh, internet euh, ma soeur on a parlé on a posé beaucoup de questions le profil euh, de personnalité et tout puis je te dirais franchement depuis j'ai commencé la numérologie ça à peu près ça fait peut-être deux ans vraiment deux ans 2012 que j'ai commencé à, à, à mettre beaucoup à 100% sur la numérologie, puis je te dirais franchement, ça a changé du tout pour le tout. <rire> ça a changé du tout pour le tout, dans plusieurs sphères, la manière de penser, la manière d'agir, euh, que ce soit pour les relations interpersonnelles, relations amoureuses, euh, l'argent, euh, la santé. Euh, je te dirais vraiment que la numérologie a un impact pour moi dans tous les plans, dans toutes les sphères. Fait, donc, tu te connais quand même bien. Donc, oui, même. explique-moi au moins... Euh, les chiffres de 3 à 5. Ben, le 3, je te dirais que... Moi, je te parle par expérience que j'ai beaucoup de collègues à moi qui sont 3, puis je sais c'est quoi un 3. Euh, les 3, c'est l'expression, la communication. Ça parle beaucoup. La sensibilité. Ça parle <rire> beaucoup. Euh, je pourrais te dire que les 3, s'ils ne parlent pas, ils ne sentent pas bien. C'est ça, je tiens à souligner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de célébrités, beaucoup d'artistes, euh, d'humoristes qui sont 3, parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, de dire... Qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est une sensibilité. C'est Céline et trois. Céline Dion et trois. Céline Dion et trois. Il y a plein de. Il y a plein de. Y a plein de, ça, y a plein de, de c est, c est, les trois, il y a beaucoup de gens beaucoup de, devant la caméra qui sont trois parce que c'est une manière pour eux de s'exprimer, de dire ce euh, qu'ils ont à dire. Mm -hmm. Donc, euh, les trois, d'un côté positif, c'est vraiment ça. D'un côté négatif, c'est les premiers qui vont chialer. Ils, vont, ils auront une sensibilité exacerbée. Euh, ils vont trouver des bibites où est-ce qu'il n'y en a pas, mais il n'y a pas de bibites, mais ils vont en trouver pareil. Euh, ils vont être très euh, négatifs, très pessimistes, ils vont douter d'eux autres. Euh, donc, en, en gros, le 3, c'est vraiment communication et expression, sensibilité. Et le 4? Le 4, je te dirais que c'est euh, la, la, la stabilité et méthode. Eux autres, euh, moi, je, moi je les appelle les signes plates. Moi, ça, moi je dis ça <rire> je tout ça. Dans le sens, je, je m'explique quand je dis plate parce qu'ils sont vraiment tellement méthodiques, étape par étape, la même chose, la même... Ils ont besoin d'une structure de, 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 de se fier à quelque chose pour fonctionner. S'ils si n'ont pas de, de, de un, un crème d'ancrage, euh, ils sont comme déstabilisés. Fait que le problème avec les quatre, c'est que s'ils ne commencent pas au bas de l'échelle, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont, ils vont, ils vont descendre au plus vite comme qu'ils ont descendu, donc ça je m'explique bien, <rire> ils ont descendu, donc il faut qu'ils aillent étape par étape pour qu'ils puissent fonctionner, parce que s'ils ne vont pas au début de l'échelle, euh, la fondation elle va, elle va vite euh, s'écrouler, comme un château de cartes. Ah, et le 5? Le 5, lui, il est particulier, je trouve, lui, on dit qu'il ne faut pas oublier que chaque chiffre c'est gouverné par une planète. Et puis le chiffre 5 est gouverné par Mercure, euh, il est vite, on l'appelle le, le vite. Il est vif d'esprit, euh, il aime la communication, il aime explorer, il aime les voyages, il est curieux. Ils sont très, on, des fois, on, il y a un cinquième sens, qui, un sixième sens disant qu'ils aiment, ils ont un don de clairvoyance. Ben, C'est ça qu'ils disent selon les bouquins. Ils ont, ils ont un sens développé, ils sont très curieux, ils aiment, ils aiment poser des questions, ils aiment explorer. Euh, le sens de l'aventure, euh, ils, sont, ils sont vraiment nomades. Ils, puis de, mais le côté négatif du 5, il peut être très dépendant. Quand je parle d'une relation amoureuse, il peut être très dépendant d'une personne. Il va s'attendre que la personne fait tout, fait tout pour lui. Il va se laisser aller, il n'aura plus d'ambition. Il n'aura ah. il, il plus d'ambition, exactement. Il n'aura plus d'ambition, il, il voudra rester dans son coin. Puis Ma femme fait tout pour moi, je suis content de me lever, d'aller travailler. Le 5 dans le négatif, c'est ça qui va arriver. Il ne il voudra pas explorer, il ne voudra pas vouloir explorer, apprendre des nouvelles choses. Donc, c'est ça que le 5 va arriver du côté négatif. Malheureusement, quand il, quand il utilise le mauvais côté du nombre, mais il va être très dépendant de la personne. Il va manquer de discipline aussi. Wow. Donc là, on a fait de 1 à 5. Fait il nous reste quoi à aller voir comme chiffre? Bon, maintenant, après ça, il ben, y a de 6 à 11 en passant. Euh, si je peux les expliquer en passant. Euh, ceux qui sont 6, le 6, c'est le chiffre de la famille. C'est le chiffre vraiment euh, aussi de, euh, de la diplomatie. Beaucoup sont diplomates, beaucoup sont juges, beaucoup qui euh, c'est des gens qui savent beaucoup négocier. Des visionnaires. Des visionnaires et ça parlait, ils ont un grand sens artistique aussi en mmh. passant. Euh, un grand sens de raffinement aussi en passant. Euh, les 6 ont plus ou moins d'ennemis. Le bon côté du 6, c'est ça. Le mauvais côté du 6, c'est que s'il y a trop de 6, il peut être un peu, pas négligent, mais laisser aller. C'est pas grave. Ainsi de suite. Jusqu'à temps que, oups, ça déborde. 
Puis là, ils sont surchargés. Un peu comme le 2 en trip, en passant. Alors, okay. alors euh, mais le 6, c'est très important parce que ceux qui manquent de 6, en passant, euh, ont des difficultés avec leur, avoir des bonnes relations. Peu importe avec euh, leur famille, leurs amis et surtout la responsabilité au niveau de leur famille. Si vous avez des enfants, ceux qui ont un manque de 6, par exemple, peuvent avoir des problèmes avec leur relation avec leurs enfants, en passant. Parce que vu que le 6, c'est le chiffre de la famille. Alors, euh, ceux qui ont un manque de 6, ça peut être un peu dangereux aussi, en passant. Alors, mais faut pas, mais j'aimerais rajouter pour le 6, eux, ils ont un côté ju jugement. C'est vrai, le un jugement, bon jugement. Le jugement facile. Ouais, eux, ils, ils vont la difficulté. Critique aussi. Ils critiquent. Le côté négatif de ce nom, critique. ils vont juger automatiquement. Euh, ils, sans, ils, eux, penser. Eux, sans penser. Ils ne vont, vont, vont pas trouver que oh, c'est un être humain comme tous les faut autres. Il ne faut pas oublier que c'est un signe aussi perfectionniste. Très perfectionniste. C'est vraiment ce, 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 Alors, ce, ce, le 6 est gouverné par Vénus. Hum. Et puis, c'est comme vraiment féminin. Il y a la beauté, la beauté ah. de toutes ses formes. Donc, c'est très apparent. Le 6, tu ne vas pas avoir un 6 qui est négligé. Non, non, non. Non, non, il faut qu'il fasse attention. Il est comme le 8 un petit peu. Le 8 est un peu comme ça. Ah ouais. Donc euh, le 8, euh, d'un côté négatif, il va, être très, euh, euh, il va juger les gens ouais. facile. Ça, c'est le 6. Le, le 6. 7, moi je suis un 7. <rire> le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Attention qu'on dit spiritualité. Spiritualité, ce n'est pas une question juste religion. C'est aussi, aussi au niveau euh, psychologie aussi en passant. Tout ce qui est psychologie, recherche, c'est relié avec le 7. Euh, le bon côté du 7, c'est que il réfléchit, il analyse, euh, il prend des notes avant de faire une action. Alors, euh, puis, euh, quand il a trouvé la solution, beaucoup sont, sont, beaucoup sont détectives, beaucoup sont euh, même médecins, beaucoup sont euh, dans la recherche. Dès qu'ils ont trouvé une bonne ré la, la réponse, en passant d'une bonne réponse, ils sont capables d'être un bon guide. Ainsi mmh. suite. Le, un bon set ne doit pas avoir peur de s'exprimer. Parce que beaucoup de sets ont du mal à s'exprimer, de, de dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont peur de se faire juger en passant. Alors, parce qu'ils sont très secrets, très mmh. solitaires aussi mmh. en passant. Ils n'aiment pas trop la foule, ainsi suite. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas être beaucoup la foule, c'est parce qu'ils ont besoin de toujours être en extrospective mmh. avec eux autres même pour réfléchir, hein, ainsi de suite. Le mauvais côté du set, le mauvais côté du set, c'est ça peut être tomber dans la paranoïa mmh. en passant. Mmh. Ils évitent les contacts. Euh, ils peuvent être agoraphobes aussi, en passant. Wow. Alors, ça, c'est vraiment dans l'extrême. Dans l'extrême. Ouais. Ouais. Dans l'extrême. Alors, euh, mais à part de ça, c'est un signe qui est assez facile à vivre, on, on, on pourrait dire. Si je vais avec le 8 maintenant, ma soeur est 8. <rire> je vais juste expliquer. Oui, elle peut, elle peut l'expliquer. Okay. Euh, euh, mais, mais tu pourras me corriger aussi. Oui. Euh, le 8, je te dis, moi, je suis 8. Euh, le 8, c'est l'abondance, le pouvoir, l'argent. C'est tout, les, les, tout le, le bien matériel. matériel. Le bien matériel. C'est l'argent, le corps. Comment ça se fait que j'ai tout ça et je suis pas, je suis pas à 8, moi? Et j'adore tout ça. Euh, <rire> le 8, euh, dans le côté positif, euh, je te dirais qu'il y a beaucoup de philanthropes qui sont 8. Euh, ils, vont, ils, vont, ils vont être généreux de leur argent, de leur temps, de, de tout ce qu'ils ont, personne. de leur personne. Ils vont sacrifier, ils vont pas être égoïstes, ils vont, vont te partager, ils vont être généreux. Ça, c'est le côté. Puis ils vont vraiment avoir une, Ils vont pas être malhonnêtes. Euh, ça c'est important, le 8. Euh, et puis ils ne vont pas être gênés, ils vont être de l'avant, ils vont pas parce qu'il y a aussi le pouvoir, le pouvoir, ils peuvent se cacher aussi, euh, comme à être en réserve, pas trop parler, gêné. Euh, euh, donc, <rire> euh, oui, vous, 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 vous me reconnaissez. <rire> vous me reconnaissez. Euh, donc c'est ça le côté positif du 8. Euh, du côté négatif, malheureux, euh, c'est il devient très malhonnête. Il y a beaucoup des, les plus grands escrocs vont être des huit, des voleurs. Euh, l'argent, à cause de l'argent, ils vont utiliser mal l'argent ouais. sale, qui qui n'ont pas travaillé de, de dur euh, labeur. Donc ils vont ils vont faire des arnaques, ils vont faire euh, des, des, des grosses arnaques, euh, ils vont mentir jusqu'au point de caler quelqu'un. Euh, il vont... y a un côté négatif. Il y a un côté négatif. Du huit, c'est que ma ça le sait, c'est que c'est 8, ça le dit, c'est 2 0. C'est comme infini. C'est tout ou c'est rien. rien. Alors, euh, ce qu'il veut dire là-dedans, c'est que le mal qu'ils font, ça leur revient 8 fois. C'est ça, c'est ça le problème. Oh! C'est ça, ça, ça qu'il faut faire. C'est ça, ça que j'ai compris euh, comme, grâce à la numérologie, parce que moi je suis 8. Faut donc, il faut faire attention. Quelqu'un qui est 8 ou bien qui est karmique 8, 8 ou bien qui en manque de 8, 8, il doit faire attention. Il faut le travailler sur ça parce que ça peut être amplifié et la vie peut te reprendre plus, plus tard. Puis là, tu te dis comme ça fait que j'attire les mêmes choses dans ma vie, mais voilà. C'est le 8 et le 8 qui fait ça. C'est le cas que tu l'as utilisé trop négativement. Exactement. Donc, il faut l'utiliser le... pour avoir une, une, un bon épanouissement. Il faut le côté. Et pour ma soeur a dit quelque chose devant, c'est que le 8, c'est l'abondance, mais il y a certains 8 qui sont pauvres. Extrêmement oui, pauvres. Exactement. Donc, c'est tout ou rien. rien. Exactement. Alors. Euh... Et le 9 Le 9. Le 9, c'est le chiffre 
qui est au-dessus des autres chiffres. Alors, qu'est-ce que je veux dire? C'est le chiffre le plus pacifique. C'est le chiffre qui a très peu d'ennemis, qui s'entend avec tout le monde. C'est le chiffre de l'humanité. C'est euh, le chiffre aussi euh, qui rassemble le monde en passant. La sagesse. Et la sagesse. Et c'est l'exemple à suivre en passant. Alors, euh, un, bon, un bon neuf, c'est ça. Ma, Mère Teresa était un neuf. Alors, ah, Mère Teresa était oui, un neuf. Oui, Alors, euh, 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 je, je pense que Nessam Mandela était un neuf aussi, si je me rappelle. Alors, un bon leader. C'est un bon leader spirituel. Le Gandhi. Gandhi aussi était, était un neuf, c'est vrai. Alors, c'est des rassembleurs. Des rassembleurs ouais. humanitaires. humanitaires. Alors, le mauvais neuf. Un mauvais neuf, eh bien, ça peut être un euh, player. <rire> les, les grands séducteurs sont neufs, en passant. Oui. Et tu t'en rends même pas compte qu'ils t'ont séduit, ils t'ont mis dans un piège, en passant. Les gourous sont, peuvent être... Euh, tu peux le rendre jusqu'à un gourou, c'est-à-dire oui. les sectes peuvent être menées par un neuf, quelqu'un qui, qui est un neuf. Alors, euh, c'est un gros problème avec, avec le neuf. Alors, on ne sait pas des fois, des fois aussi le problème avec le neuf, ils, on ne sait pas s'ils si sont à gauche ou à droite. Ouais. Alors, on sait pas, ils sont très ambivalents. Alors, il faut faire très attention, et, et, euh, très attention en étant, euh, comment dire ça, peut-être diplomate, mais sans toutefois d'entrer trop dans l'art de la séduction avec les neufs. Il faut être prudent, en fin de compte. Et puis, analyser avant. <rire> Avant de tomber oui. en piège. Et euh, je vais terminer avec le 11, en passant, vous allez dire le 11, euh, c'est que le 11, c'est un double 1, en passant. Euh, c'est un double 1, c'est-à-dire que c'est un 2 qui ne se transforme pas en un 2, en fin de compte. C'est un 1, 1, mais quand on calcule, ma soeur va vous expliquer comment on calcule la, la numérologie, c'est quand votre total donne 2, mais on voit que ça donne directement 1, c'est-à-dire 11, ça veut dire que ça donne un double 1. Ça, c'est un chiffre exceptionnel. Ceux qui sont 11 sont nés avec une destinée très exceptionnelle. C'est-à-dire que euh, rien, euh, ils peuvent bâtir des empires. Ils sont plus intelligents que la norme. Ils sont plus puissants que la norme. Ce n'est pas de leur faute. Bill Clinton est un 11. Madonna est un 11. Coca Chanel est un 11. Alors, ce sont des chiffres. Ce sont des gens qui vont. Qui sont sont dus... plus pour bâtir des okay. empires. Ils sont dus pour bâtir des empires. Mais attention, euh, c'est un bon 11. Il doit montrer l'exemple parce qu'il y a du 2 en dans lui aussi. Euh, puis un, il y a du 2 dans lui parce qu'il peut se transformer en 2 s'il veut être plus à l'écart. Mais un 11, c'est dominateur, doublement dominateur, ouais. doublement indépendant. Mais le mauvais 11, malheureusement, c'est la seule personne qui pourrait mettre des bâtons dans les roues, c'est lui-même. Alors, tout ce qu'il a bâti pourrait même le détruire. Donc, il est son pire Pop ennemi. ennemi. Exactement. Alors, les 11 sont faciles à reconnaître. Ils sont très difficiles, euh, ils sont très difficiles à vivre. Malheureusement. Mm. Très, beaucoup sont célibataires. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, ou bien leur union euh, ne dure pas longtemps. Parce qu'ils sont très, sont intenses. Un exemple, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, exactement. Oh, elle, 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 elle est 11. Elle est 11. 11. Oh, ouais, oh, elle est 11. Oh, wow. Ils sont très difficiles. Ils sont très difficiles. Sont en, très amour, difficiles. Sont... en amour, en amour, mm. euh, en affaires. Ils sont très difficiles. Ils sont très difficiles. Euh, s'ils si savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils peuvent bâtir des empires. Mais s'ils si, si sont perdus dans leurs pensées, perdus dans leurs ambitions, ils peuvent tout détruire. Ouais. Tout aussi simple que wow. ça. Wow! Mais là, on, a, on, a, on avait manqué un chiffre, le 10. Le 10. Mais en fin de compte, le 10, je ne l'inclus pas vraiment. C'est plus parce que c'est le zéro, en fin de compte. Ah. Tout ce qu'on dit zéro, c'est euh, un don euh, intérieur. intérieur. C'est-à-dire même de clairvoyance, en passant. Ils peuvent sentir les choses. Mmh. Alors, ma soeur peut me corriger aussi en passant. Oui, c'est ça, exactement. Ils peuvent sentir les choses. Sentir des Comme choses. toi, tu es dans 1980. Ouais. Ton 80, ton 0, peut faire en sorte que tu peux sentir que certaines choses peuvent arriver. Ça, t'en rends compte. Ouais. Alors, enfin... Mais il ne faut pas oublier, je vais mentionner que euh, un nom veut dire quelque chose. Mmh. Le nom d'une personne. Parce que chaque lettre correspond à un chiffre. Un chiffre, exactement. Fait, on, là, on va venir avec ça. Parce que comment quelqu'un qui nous regarde... Il se dit, oh, ça a l'air intéressant, mais comment, comment je calcule, comment on calcule ma numérologie? Mais j'ai fait un exemple tantôt. J'ai pris l'exemple, la personne qui est née en 1961, le 10 du 31, qui veut dire le 31 octobre 61. On calcule un, un chiffre individuel, on commence par le 1, on les additionne. On fait le 1, plus le 9, plus le 6, plus le 1, et on rajoute le 1, plus le 0, plus le 3, plus le 1. Le grand total va donner 22. Il faut additionner le 22 jusqu'à temps, jusqu temps, ça donne un, un nombre individuel. Donc, on l'additionne le 2 plus 2, donne 4. Très important à tenir, il faut que le chiffre soit inférieur, si possible, en bas de 9. Oui. 
toujours additionner jusqu'à temps qu'on soit en bas de 9. Il faut en bas de 9. Parce que si c'est parce que la numérologie est axée seulement sur 9 chiffres, on pourrait dire 10 chiffres à cause du 11, ça va dépendamment, comme je disais, le 11, ça se transforme en 2, si c'est pas puissant, là. Mais il faut toujours que ça soit toujours en bas, ça c'est les 17, il faut absolument que les gens le savent ça, ouais. que ça soit toujours en bas de 9. Ouais. Alors si vous avez comme en haut ici du 22, Réadditionner le total 22 pour vous donner un chiffre inférieur. Donc, ça c'est ouais. vraiment le 2 plus le 2 qui va donner 4. Exactement. Donc, la personne, elle est 4. Ouais. Donc, le chiffre final, ça serait 4. Oui, ça serait son, son, ouais. son, 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 son chiffre de destinée. Oui. Puis, il ne faut pas oublier que euh, avant le chiffre de destinée, mm -hmm. le chiffre avant qui arrive veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Exactement. Beaucoup. La personne, mettons, qui est née le 31 octobre 1961, euh, son chiffre av avant qui, qui devienne initial est 22. Ça veut dire que la personne va être doublement affectif, doublement affectif, dépendant, affectif. 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 Ouais. Euh, il, va, il faut qu'ils travaillent ensemble, il ne faut pas qu'ils soient solitaires, il faut, il faut qu'ils délèguent des choses. Euh, ça, c'est important aussi, ce chiffre-là, pour avoir, pour en atteindre fait, on, le but. En du... anglais, on dit le chiffre digit, le digit. digit number. Ouais. Alors, ces, ces chiffres-là, il là, est très important. Il est très même. important parce que c'est la racine. C'est la racine. De ton chiffre final. Ça, c'est exactement. Ton chiffre de, de exact. Destiné. Là, j'aimerais calculer aussi, parce que... Okay, on a calculé selon la date de naissance. Maintenant, selon le nom. Ok, oh oui. Le, ah, le, parce que, bon, je, vais, je vais prendre par exemple mon nom. <rire> je vais prendre par exemple mon nom. Pour savoir que, tu sais, quelqu'un qui, qui, quelqu qui a un nom assez compliqué. compliqué oui. Tu sais, moi, mon nom, il est vraiment facile, là. Tu sais, c'est P, A, S, C, A, L, E. Oui. Tu sais. Mais avec mon nom de famille, famille, famille c'est très important. Mais on, on, on dit toujours de prendre le nom de ton certificat de naissance. Mm -hmm. Si tu es une célébrité, mais tu prends ton nom de célébrité. OK. Yes. Mettons, mettons que tu es une personne euh, comme tout le monde, mais comme tu prends une... Qu'est-ce qui est écrit dans ton certificat de naissance? C'est écrit Marie-Pascal Jacob. Mais chaque lettre correspond à un chiffre. Mais comment on sait que Comment on peut lettre... savoir? Mais c'est ça aussi. Comment OK. On peut comment on peut savoir? C'est très facile. <rire> euh, A, c'est un. Donc, ça. Et continuer jusqu'à 9. Jusqu C'est-à-dire A, B, C, D, E, F, G, H, I. On recommence, I, c'est 9. On recommence, ainsi de suite. Alors, okay. jusqu'à temps qu'on arrive à 9. Arrivé au Z, qui est un 8. Ouais. Alors, euh, donc, il n'y a pas deux fois, il n'y a pas trois fois du 9. C'est le seul chiffre qu'on n'a pas trois fois ouais. dans ouais. l'alphabet. La, alors, donc, je vais vous, vous, vous l'expliquer comment on, on le calcule. <rire> je vais mettre un chiffre sur chaque lettre. lettre ouais. Le M, c'est 4, 1, 9. 9. Ben, je l'ai essayé par cœur, c'est pour ouais, ça. Moi aussi, j'ai essayé. Alors, le 4, le 4, c'est 4. Le M, M c'est 4. 4. Excusez. Euh, le A, c'est 1. Le R, c'est 9. Le I, c'est 9. Et le, 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 le E, e c'est le 5. 5. Alors, je dois recommencer. Je vais les, toutes les, les mettre. Vous allez voir, c'est très facile. Parce qu'elle elle essaie. Oui, on, on essaie. On essaie par cœur. On essaie, cœur, essaie, là. On essaie par cœur. Là. Ouais. Alors... Euh, le 6, c'est le 2. Là, moi, Donc, je vois que j'ai beaucoup de 1. Déjà, automatiquement, là, on sait que tu as, 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 as déjà un excès de 1. Un excès de Automatique, l'excès de 1, dès que ça excède euh, 5, c'est un excédent. Alors, donc, tu as le côté excédent du chiffre, ouais. déjà, là. Est-ce que ça serait une bonne, une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça peut devenir une mauvaise chose si c'est pas contrôlé. Si c'est pas contrôlé. <rire> Est-ce que je peux être quelqu'un de très euh, égocentré? Oui, ça pourrait, être, très... ça, pourrait, oui ouais. ça pourrait dire ça aussi, en ouais. pensant. En tout cas. Ça pourrait dire ça en pensant. <rire> Alors, à condition que ce soit bien utilisé au bon sens du terme. Donc, le total, en fait, compte, euh, quand on calcule ton total, euh, ça va donner un total, moi je peux te dire tout de suite ton total de ton nom, ça donne 8 en passant. Ok. Ok, au total, hein, je le sais déjà par cœur, <rire> ça donne 8. Mais ça donne un petit problème parce que ton chiffre de vie, c'est 1. Ok. Et ton chiffre d'expression, en, en fait, compte l'expression, c'est ton nom complet, c'est 8. Tu as un chiffre impair et tu as un chiffre pair. Un peu comme moi. Donc c'est un peu comme karmique, c'est un peu comme, oups, ça ne marche pas. Et déjà, quelqu'un qui est 8 et quelqu'un qui est 1, ça ne s'entend pas. C'est deux puissances complètement opposées. Mm. Alors, donc, tu as bien fait de changer ton nom. Oui, <rire> mon, nom a, mon, mon vrai nom maintenant, c'est Pascal. Pascal. Pascal a enlevé le mari. J'ai enlevé le mari parce que je ne suis pas assez, assez sainte. <rire> elle a enlevé le mari parce que euh, la mère qui m'expliquait ça, c'est qu'elle a senti qu'il fallait qu'elle change son nom. Euh, C'était puissant depuis qu'elle était adolescente. Euh, le fait qu'elle ait changé son nom, ça fait en sorte que ça redonne un neuf. Donc, c'est en meilleure voilà. harmonie moi, avec son chiffre de vie qui est 1. Donc, tu as deux chiffres impairs, puis le total redonne 1. Voilà, c'est pour ça Alors... que je suis bien avec moi. 
Alors, c'est une bonne chose. Et euh, donc, c'est une bonne chose et ça te permet de, ouf, de mieux... De mieux vivre ta carrière, je pourrais dire. Voilà. Oui, oui. Alors, c'est ça. Ben, je suis vraiment contente hein, qu'on ait plus parlé de numérologie parce que au travail, il y a beaucoup de gens qui m'en parlaient. Ils disaient, c'est quoi? Ils disaient, ben, écoutez, dit Black News peut-être. <rire> Vous allez avoir une, une idée. Mais où est-ce qu'on peut trouver des, info, des informations? Alors, il y a plein d'informations, comme il y a des bouquins ici que j'ai procurés chez Archambault, euh, qui s'appelle Votre chemin de vie de Dan Milliman. C'est excellent, moi je trouve que euh, c'est le top des, des bouquins. Et il explique tout. De euh, Dan Milliman. Milliman. Euh, c'est, 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 c'est un bouquin de, de 1995. Il ne date pas de, de très longtemps. Mais on, il y a eu des éditions. Il y a eu d'autres éditions. Ah, éditions. éditions. Okay. Euh, donc, euh, ça explique tout. Je dirais, il, y a tout, il parle des années personnelles, il parle des chemins de vie de chacun, les, les chiffres de destinée. Euh, il parle de tout. Moi, je dis que c'est, pour moi, c'est le top. Des Et j'ai aimé aussi euh, les commentaires des gens. Les qui commentaires. Ont, qui, les gens ont acheté le livre. Ça leur a permis de comme de sauver des, des sessions de thérapie oui, chez le psychologue. exactement. Suite, alors, parce, que, euh, parce que la numérologie va dire la même affaire que le psychologue va dire. Exactement. Ah, c'est, c'est fou, mais c'est vrai. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Puis il y a un autre livre aussi. Euh, lui, il s'appelle de, 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 c'est Dwayne Coven. Ça aussi, on peut le procurer dans, chez Renaud Bré ou Archambault. Euh, ça s'appelle la numérologie. La découverte, initiation de la numérologie. Ça, ça c'est un petit bouquin euh, qui, qui on parle des images. Ça a vraiment intéressant. Ça Et ouais, c'est très c'est, intéressant. C'est, que c'est, que j'aime, c'est vraiment format poche. Mmh. Format poche. C'est on vraiment, le met dans la, on met dans la sacoche. Ouais. On est dans le train. On l'est ouais. on, on dans la discrétion. Avec une discrétion, on lit. C'est de Dwayne Coven. Oui, Dwayne Coven. C'est ça. C'est ça. Ouais. Exactement, fait que ces deux bouquets-là, qu'il y en a d'autres encore, mais on parlait sur Internet aussi, euh, regarde, oh oui, il y a, y a, y a beaucoup, de choses, beaucoup d'informations, euh, ils expliquent assez. Euh... Il y a un site que je conseillerais aux gens d'aller, cabalistique.com, <rire> écoutez, ça, Ka- c'est cabalistique avec, avec, avec un K, avec un K, allez, et puis allez-y sans, avec un C à la fin en passant, pas Q-U-E en passant, alors allez-y, mettez euh, ce qu'il vous dit de faire, là. vous allez avoir un portrait, euh, un portrait qui de, de qui vous êtes. Donc, <rire> si je comprends bien, ça serait vraiment Cabalistique. Mystique. Avec un K. Avec, avec un K. Un K. Ouais. C'est, c'est... On commence par un K, ça finit par un C. C'est, c'est... Avec, avec un K. Avec un K. Avec un K. Oui. Cabalistique. Cabalistique. Donc c'est deux K. Ouais, oui, c'est exact. Cabalistique.com. <rire> Exactement. Parfait. Et quel conseil, pour finir, quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui, bon, il, il commence à chercher ça. Là. Mais moi, je dirais que euh, quelqu'un qui, qui est curieux, qui aimerait savoir, de, avoir des informations, c'est aller par la base. Au moins connaître la base des chiffres. Quel est du 1 à 9? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si, parce que plus on, a, on est approfondi dans la numérologie, ça devient très compliqué. Mm. Moi, c'est, c'est, je corrigera. Euh, c'est très complexe. Fait que moi, je dirais, au moins, tu connais les 9 chiffres. OK. Ouais. Si tu, peux, tu, peux, comment, tu peux continuer à euh, aller plus approfondir mm. par rapport à la numérologie. Mm. Donc, en même temps, c'est une bonne façon de se trouver un mec. <rire> c'est vrai. Ouais. On, on va aller en, on, 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 en quelle année? <rire> La date de naissance, mais <rire> aussi la façon de penser joue beaucoup un rôle là-dessus. Mais la numérologie, moi, pour moi, c'est comme c'est comme c'est une base parce que c'est ça, ça te mène où est-ce que tu veux aller. Là. Pour finir, j'aimerais aussi qu'on rappelle aux gens chaque chiffre. Comme ça, quand vous, vous allez quand vous allez avoir euh, fait tout, calculé, et vous allez tomber sur un chiffre juste pour avoir une grande idée de qu'est-ce que le chiffre veut dire. Le 1. Le 1, c'est la créativité et la confiance. Et le 2, ça, c'est la coopération et l'équilibre. Le 3, les, le 3 c'est l'expression et puis la sensibilité. Le 4, euh, stabilité et méthode. Le 5, c'est euh, la liberté et la discipline. Le 6, c'est la vision et l'acceptation. Oui, il est pas mal, c'est bien. <rire> le 7, le 7, c'est la foi et l'ouverture. Et le 8, l'abondance et le pouvoir. Seigneur, je l'aime, celle-là. Le 9, c'est l'intégrité et la sagesse. Alors maintenant que vous savez ça, allez chercher votre numérologie et changer mm-hmm. votre vie. Mm-hmm. <rire> Alors on se reverra pour une autre émission de Deep Black News. C'était Pascal. Bye bye. I have a dream.